这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。浴室惊魂。男子拿着相机，正在记录生活中的日常。不过在这期间，发生了一件非常可怕的事情，一起来看看。在他的妻子走出浴室后，淋浴器突然再次启动。一会儿后，一个黑发白裙的小女孩身影出现在浴帘后面。男子被这一情景吓了一大跳，他迅速拉开帘子查看，但里面却空无一人。你对这段视频的看法如何？这究竟是真的鬼魂，还是一场精心策划的闹剧呢？暗夜恶魔。这个超自然调查团队这次又碰到了奇怪的事情，他们拯救了一名叫坎迪斯观众的生命，或者说至少试图拯救了他的生命。坎迪斯正被他的儿子汤米折磨着。这段令人毛骨悚然的视频是坎迪斯的邻居发布的。他们来到坎迪斯家里，试图弄清楚事情的经过。此时，汤米出现了。Dude, 他们试图和汤米交流，但似乎没有什么效果。后来，当大家都睡着了，汤米又出现了异常。当怪物进入他妈妈的房间时，视频博主还在熟睡。在大快朵颐的享用了坎迪斯之后，汤米似乎还没有满足。当汤米试图闯入姐姐的房间时，大家终于醒了过来。他们匆忙赶到姐姐的房间，但为时已晚。他们也没有找到坎迪斯。虽然这只是一个虚构的恐怖故事，但这段可怕的视频会让我记忆犹新。我估计今晚将很难入睡了。UFO。傍晚的时候。佛罗里达州劳德戴尔堡上空出现了一道神秘的光
一位视频博主分享了这一奇怪事件，我们一起来看看。起初，它看起来像是一架在云中航行的飞机，但它却一直悬浮在空中，静止不动。评论中有些人认为这是一架无人机，但上传者说它盘旋了一个多小时。其他人则认为无人机理论不太可能，因为大多数无人机在没有充电的情况下是飞不了那么久的。如果排除了飞机和无人机，它还有可能是什么呢？在我看来 ，UFO 是最好的解释。黑影。在这段视频中，一名男子正在拍摄他家外面的一条街道，这时他发现远处有一些他无法解释的东西。男子一边走一边拍摄着，街道就在围墙的另一侧，但他突然停了下来，因为他看到有什么东西在一条小路上行走着。我们可以看到一个奇怪的黑影在镜头前的两棵树之间移动着，它移动的方式非常奇怪，和正常人走路不太一样。它看起来非常瘦小，比正常人类要瘦很多。但身高却比正常人类高出一截，身材比例非常不协调。男子突然意识到自己拍摄的东西太过于诡异了，于是立刻转身朝相反的方向跑去，想逃离那个黑影。我可不想在夜深人静的时候遇到那个身影，我想换作是我的话，也会有同样的反应。会动的玩偶。如果发现家中的玩偶会自己动，你该怎么办？这位视频博主通过监控捕捉到了这段诡异的画面。我们可以清楚的看到玩偶在盒子里移动。再看一遍。他们在查看监控设备时吓了一大跳。这个玩偶是不是被附体了？我表示赞同。如果我是他们，就不会靠近这个玩偶。幽灵轮椅，有个幽灵正在坐这个轮椅吗？这位视频博主分享了一段轮椅触发房屋警报的视频。刚开始，你可能认为这是因为在下坡，所以轮椅可以自己向前移动。但随后发生的事情会让你震惊，它能自己后退，并且能感知到前方的障碍物。你觉得这会是什么情况呢？我猜这个轮椅的主人已经去世了，他的灵魂刚好回来，顺便再坐坐自己的轮椅。桥下白影，这位视频博主在桥下拍摄到了他所说的奇怪生物。他困惑地走到现场，却发现那个神秘的身影不知去向。当时他正在桥下准备拍摄日落的视频，猛然抬头发现了这个奇怪的身影，于是立刻把它拍了下来。正常情况下，人是不可能爬到那上面去的，并且那个身影呈半透明状，明显不是人类。他行走的时候，双脚似乎都没有接触地面。你觉得这个身影是什么呢？大桥上面的修理工。还是惨死在桥附近的幽灵呢？闹鬼的玩偶。这位视频博主家中供养了一些闹鬼的玩偶。这天，玩偶自己激活了。
，玩偶必须经过触摸才能被激活的。那么这次激活是偶然的吗？不久之后，玩偶的灯光再次被触发。这两位女士似乎对玩偶的自我激活感到很开心，但我看到这一幕后却不寒而栗。我很怕晚上他们家会发生不可思议的事情。